business. Norona Business. Norona Business. Border la yalo isho ahul laim alas sarra yalen. በከፍተኛ ደረጃ ቦርደር የኢሊጋል ትሬድ እሱ ከፍተኛ አክትሮ ተሰጥቶት በጥንቃቄ መሰራት ያለበት ነገር ነው ንግዱን የገደለው ያለው የኤክስፖርት ዘርፍን የገደለው ያለው እሱ ነው በተለይ በዚህ ሁለት አመታት ውስጥ ምርት የታበለ ነገር ማግኘት አልቻለንም እኛ ሰከንድ ኦፕሽን ነን ያገር ውስጥ ህጋዊ ነጋዴ ሰከንድ ኦፕሽን ሆነ የሚወጣው ለነሱ ነው ከነሱ የተረፈ ነው ምናገኘው ፒንቶ የታበለ ምርት ሲጀምር ካራ 100 ብር በኩንታ ሊጀምራ በጣም ተወደደ ፒክ ሆነ ቢባል 800 ብር የሚሸጥ ምርት ዘንድሮ ለሞያሌት ተልኳል ተብሎ 1800 እና 2000 ብር ነው የተሻጠው ቡና ከሽዎች በጣም ያደንቁት ነበር የኢትዮጵያን አሰራር ምክንያቱም ሁሉም ቡና ለ እይታ ይቀርባል ኤክስፖርተሩ መርጦ አይቶ ነው የሚገዛው ቡናውን አሽትቶ የቡናውን ፍሬ ትልቅ ትንሽ ማከለኛ ይሄ ለይቶ ነበር የሚገዛው በዛ መልክ የሚገዛውን ቡና ለኤክስፖርት ለገዢው ያቀርብ ነበር ሶ ገዢው የሚፈልገውን ቡና ማቅረብ እንችል ነበር በዚህ መልክ በጣም ብዙ ገዢዎች ከአለም እየመጡ በእያመቱ እኛን ይጎበኙ ነበር ሁላችሁም ተታውቁትም ተስተውሱት ነው አሁን ያ ደርቋል ኑሮና ቢዝነስ ከዚህ ከገበያ መደረሻ ጋር ታይዞ አይ ቲንክ አንዱ ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ ገበያዎቻችን ያለን ነው ኦፖርቹቲ አልተጠቀም ነው ሳውዝ አፍሪካ ትልቅ ማርኬት ነው ቡና ያመርቱ ቡና በኖስላቸው የአፍሪካ ማርኬት ትልቅ ፖቴንሻል ነው እንግዲህ የአፍሪካ የነጻ የንግድ ቀጠናም አንዱ ፕሮአክቲቭሊ ማይት ያለብንና ያሉንም ምርቶች ለአፍሪካ ገበያዎች የማدرس አዳዲስ ማርኬቶች የቻይና ኮሪያ ቡና ላይ አዳዲስ የመጡ ማርኬቶች ናቸው በተለይ ቻይና ገበያ ማለት ቢሊዮንስ ያለበት ነውና ኦፖርቹኒቲ የመጣ ነው ያለውና እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ሜን ስቴጅ ቡና ላይ ብዙ የቆየ ነው ጀርመን አሜሪካ ጃፓን እንደዚህ ናቸው አውሮፓ ሀገሮች ናቸውና የቻይና ገበያ ማለት ትልቅ ፖቴንሻል ነው ኢኮኖሚያቸውም እየያደገ ስለሆነ አንድ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ሶ ያቪን አሜሪካና ቻይና በገጠማቸው ውዝግብ የኛ ሶያቢን አዳዲስ ማርኬት ያገኘ ነው አንድ ጊዜ ደሞ ምርቱ ከተወቀ በዘላቂነት ምን ገበያውን ምናሳክበት ገበያውን አዎ እንደገና እንዳነሳ ነው ቀደም እንዳነሳውትም እነዚህ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ያልሆኑ ምርቶችን ስለምና ምርት የኛ ምርቶች ተመራጭ ይሆናሉ አዳያ አውሮፓ ገበያዎች በጣም ስትሪንጀንት ናቸው የሚፈልጓቸው የጥራት መለኪያዎችን ካደረሰን ስቲል የተሻለ ፖቴንሻል ያለበት ሁኔታ ስለሚኖር እንግዲህ ሀገራዊ የኤክስፖርት ስትራቴጂ ማቀፋችንን አይተን የትኞቹ ምርቶች ላይ ምን አይነት ስትራቴጂ መከተል አለበት ለትኞቹ መዳረሻዎች መስራት አለበት እንዴት አርገን እንደሞ አንድ ላይ ሁላችንም አንድ ቋንቋ ያወራን ይላልን ትልልቅ ኤግዚቢሽኖች ላይ ኮሎምቢያ ሲባል ኮሎምቢያ አንድ ቦታ ነው በቃ የኮሎምቢያ ስታንዳርድ የሚታወቀበትና ያን እንዴት አርገን ይላልን የሚለው አይ ቲንክ ወደፊት መስራት ያለብን የተጀመሩ ስራዎች አሉ ከዚህ ከሕገወጥ ንግድም ጋር አንድ መጨመር ምፈልገው እንግዲህ ሕገወጥ ንግዱ ለምሳሌ ላይቭ ስቶክ በሶማሊያ ምንም አመርቱ ያ 5 ሚሊዮን በላይ ፍየልና በግ ይወጣል ምንም ሳመርቱ እና ሌሎችም ቀደም ከቤቱም የተነሱት እንደ ፒንቶቢን ቀይ ቦሎቄ ሌሎች ምርቶች ኢቨን ቅርብ ጊዜ የትልቁ የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ኢንተርቬንሽን እና አብሮ የመስራት ጉዳይ እንጂ ማሾ ነው የተጀመረበት ሁኔታ ነበር ይሄ አንዱ ገወጥም ንግዱ እንግዲህ ለካፒታል ፍላይት የሀገራዊ ደን ንስጋትም የሚሆኑ ነገሮች ስለሚሆኑ መንግስት ለዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ማድን ምርቶቻችን ላይ ማድን ሚኒስቴር የጀመረው ኢንተርቬንሽን አለ ሁሉም በየዘርፉ እንግዲህ በሀገር ደረጃ 
በእንግዲህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የነዚህ ህገወጥ ንግዶችና ኮንትሮባንድ የሚቆጣጠር ሀገራዊ ኮሚቴን ተቋቁሞ በጥብቅ የሚሰራበት ይሆናል ከምርት ገበያ ያሰራር ጋር ታይዞ እንግዲህ ምርት ገበያ ሲመጣ በጣም እንደ ሀገርና እንደ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ትልቁ ሮሮ የነበረበት ምንድነው ብዙ አምራቾች አቅራቢዎች የብረስራ ማህበራት ምርታቸውን ሸጦ ለደረቅ ቼክ እየተጋለጡ ቤት የሚፈርስበት ሰዎች ራሳቸውን የሚያጠፉበት የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው የግጂ ስራቱ የዱሮ ግጂ ስራት ምናልባት ጥራት ማረጋገጥ ላይ የራሱ ጥሩ ነገሮች ይነበሩት አሁንም መቀጠል ያለባቸውና መወሰድ ያለባቸው ግን ብዙ ብዙ ችግሮች ደሞ ይነበረበት ነበር የሻጮች የመደራደር አቅም በጣም ሙስን ነበር ሽጠው ለመና ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ የነበረውና በጣም ብዙ ህዝብ ለችግር የተጋለጠበትም ዘመን ነበር ዋጋ ተደራዳሪ አይደለም ማኪና መጥቶ ይቆማል ማኪና መጥቶ ከቆመ በኋላ ይሸጣል የሚፈልገውን ደረጃ ይነገራዋል ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ሮሮ ለሚጋለጡበት ሁኔታ እንግዲህ ከህዝቡ የሰማ ነው ረጅም ርቀት ነው ሁሉም ወደ ማከለ መምጣት የነበረበት ኢትዮጵያ ምርት ገበያ አሁን 23 ማከላት አሉ አከባቢ ላይ ምርታቸውን ያደርሳሉ እሱ አንድ ትልቅ ብሬክ ስሩ ነው የመጣን ደሞ ያገኘ ነው ነገር አለ መቀየር ያለባቸው እና መለወጥ ያለባቸው ብለን ለምሳሌ ቡና ላይ በተደረገው ሪፎርም የቡና ትሬሰቢሊቲውን ተጠብቅ ከማጣቢያ ስቴሽን ጀምሮ ቡና የመጣበትን የትን የተመረተው የሚለው ነገር እናረጋግጥ ተብሎ በተደረገው ሪፎርም አይዳንቲቲ ፕሪዘርቭድ የሆነ ትሬሰቢሊቲውን የሚጠብቅ ምርት ለገበያ እንዲቀር ይተ ገዦቹ በልዩ ትኩረት ስለሚያዩት ነው አይደለ ትሬሰቢሊቲ ገበያ ሚያወጣልሃል ሁነት ነው ኬት መጣ የሚለው ነገር አሁን ቡና ሲሸጥ ቡናው ብቻ አይደለም ታሪኩ ነው የሚሸጠው ስለዚህ ያንን ለማረጋጋት የማን ቡና ነው ሲቀመጥም ከየትኛው ማጠቢያ ስቴሽን ላይ መጣው ከዛ ስናስቀምጥምኛ ለብቻ ነው የሚደረደረው ለብቻ ይቀመጣል ከዛ በኋላ ገበያ ውስጥም ሲገባ ከየት እንደመጣ ያን ሁሉ ዲቴል ነገሮች ዘርቶ ነው ለገበያ የሚቀርበው አሁን ወደፊት ደሞ ከመጡ እየመጡ ካሉት ፍላጎቶች ምን ይያልነ ነው ናሙናውንም አይቶ ይገበያዩ ቀድም አባቴ እንዳነሱት ከቤት ውስጥ ናሙናውንም ይያዩ ሚገበያዩ በስራት ውስጥ እንግባ ገበያው የሚፈልክ ከሆነ ስቴክ ሆልደሮች በዚህ ላይ ሚስማሙ ከሆነ መጀመሪያ ናሙናው ይምጣ ብዙ ነው እንግዲህ እኛ ቡና ወደ 230 ሺ ቶን ነው ኤክስፖርት የሚደረገው በይትኞቹ እንጀምር ለምሳሌ ስፔሻሊቲ በሚባለው እንጀምርና ከዛ መናገኘውን ውጤት አይተን ወደዛ ንይት ወይ ሚል ነገር እንጂ እነሱ ነገሮች ይያደርገና ነው በአሁን ቅርብ ጊዜ በሳምፕል ደረጃ ግርንጫፎቻችን ላይ ሳምፕል እንዲቀመጡ ሳምፕሉን ካዩ በኋላ ወደ ግብይት እንዲገቡ የምናደርግበት ስርዓት ያመጣ ነው ስለ ቡና ሰፊ ነው እኔም ብዙ ችግሮች ብዙ ጥሩ ነገሮች ሰማለሁና ቡና ቀላል የሚባል ብዙ ሰውንም ሚያስተማራው ብዙ ሂደት አለው ስለዚህ መነካካቱ ጥሩ ነው ግን ለወደፊት ደግሞ አንድ መድረክ እናዘጋጃለን ኢሲኤክስ ከተቋቋመበት ቀን ጀምሮ ስን እንደውን ስኑ ወያይበት እንጨቃጨቅበት ስንና ታረከበት የኖር ነው ትልቁ የምንገዛውን ቡና ካላየን እንዴት ልናመን እንችላለን ስለዚህ የኢሲኤክስ መቋቋም ሙሉ በሙሉ እንደግፈዋለን ግን የምንገዛውን ቡና የምናይበት ሲስተም ይፈጠርልን ብለን እንግዲህ እስከዛሬው አጥቀን ድረስ ይሄው ነበር ጭቅጭቃችን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄ ትልቅ የመስራችን ነው ለኛ እምንወደውም ሲስተም ነው ሌላው ከንግድ ሚኒስቴር በኩል ከሄቀደም ብዙ ቅሬታዎች ነበሩ ቅሬታዎቻችን ምንድናቸው በአጠቃላይ ኤክስፖርተሩ ማለት ይቻላል ምንድነው ኤክስፖርተሮች ቡና ይገዛሉ ከገዙ በኋላ ያን የገዙትን ቡና ወደ ውጪ አውጥተዋል አላውጡም የሚለውን የንግድ ሚኒስቴር እንዴት ነው የሚቆጣጠረው ብለን ስንጠይቅ ምንም መልስ አይገኝም ባለፈው ምናልባት ከ2 ወይም ከ3 አመት በፊት ሚኒስቴር ደኤታው ባሉበት 27 ኤክስፖርተሮች አድራሻቸው ጠፍቶ የገዙት ቡና የት እንደገባ አይታወቅም የሚል መርዶን የተነገረን ስብሰባ ላይ ዴ ንግድ ሚኒስቴሩ ኮ ኤክስፖርተሩን ፈቃድ ሲሰጥል ኤክስፖርተሩ መጀመሪያ ማን ነው ያ ኤክስፖርተር ማንነቱ መታወቅ አለበት ሁለተኛ ቢሮ መኖር አለበት መጋዘን መኖር አለበት ይሄ ሁሉ አድራሽ ያያለ እንዴት ጠፉ እስቲ እንግዲህ ለሚቀጥለው 3 ወር በኋላ ስንሰበሰብ እንግራችኋለን እንዴት እንደሆነ ተባለ 
በሶስተኛ ወር ተሰበሰቡ እንደውም 27 መሆናቸው ቆርጦ 30 አድርሰዋል ታሪያት ገቡ አናቀም የገዙትስ ቡና አናቀም ይሄ ትልቁ ችግር ነው እኔ ምናልባት አሁን ተሻሽሎ እንደሆነ አላቀም እያንዳንዱ ሰው ለኤክስፖርት አፕላይ ሲያደርክ ሙሉ አድራሻ ከሌለው እንዴት ላይሰንስ ይሰጣዋል ይሄ ትልቁ ችግራችን ነው ይሄንን ደግሞ ለቡናው መባከን ለኮንትሮባንዱ ለቡና መወደድ ዋናው ምክንያት እንደ አይነቱ ኤክስፖርተር ነው እንደ አይነቱ ነጋዴ ነው እኔ እንደሚገባኝ ንግድ ሚኒስቴር ከኢሴክስ ጋራ ባለው ቁርኝት አንድ ኤክስፖርተር በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ቡና ገዛ ምን ያህል ቡና ኤክስፖርት አደረገ በገዛውና በላካው መካከል ያለው ክምችት ምን ያህል ነው ያ ክምችት ተመርምሮ ውጤት በትክክል ተገኝቷለሁ የሚለው ቁጥጥር አይሰራም ይሄስ ካልሆነ ድረስ ቡና ይገዛል በውድዋ ጋር ቀሪው በበርካሽዋ ጋር ይሸጣል ቀሪው ደግሞ መርካቶ ይገባል ያ ትክክለኛው ኤክስፖርተር ከገበያ ያወጣ እኛ አንዱ አንዱ ኤግዛምፕል ነን እኔ ማንሳት መፈልቀው ቅድም በተነሱት ጉዳዮች ላይ ነው የተወሰነ ሐሳቦች ናቸው ያሉኝ ኮፊ ላይ ተነባብ ያደለም ኮፊ ፕራይሱ ካለም አቀፍ ዋጋው ጋር ተነባብ ያደለም አንደኛ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ሎካል በከፍተኛ ዋጋ የተገዛ ኤክስፖርት የሚደረግበት ደግሞ ዋጋ ሰብሮን የሚሸጠው ይሄ በአገሪቱ ላይ የፈጠረው ትልቅ ጫና አለ አንደኛ አገሪቱ ማግኔት የሚገባትን የውጭ ምንዛሪ እንዳታገኛ ድርቋታል የኛን ሀገር ቡና ደግሞ ጥለን በተራቀ ከሰዋጋ እንድንሸጥ አድርጎናል ስለዚህ ይሄ ተወዳዳሪነትን ማከለ ያደረገ አይደለም አንዳንዶች ደግሞ ከኤክስፖርት ባናገኝም ከኢምፖርት እናገኛለን ብለው ዋጋ ሰብሮ የሚሸጥበት አካሄድ አለና ለዚህ መንግስት አንዳንድ የወሰዳቸው ርምጃዎች አሉ በኔ አስተሳሰብ ግን መደረግ አለበት በየማው ማሰባቸው አንዳንድ ጥዎች አሉ አገራችን ዋጋ ካለም አቀፍ ዋጋ ጋር ተነባቢ ካልሆነ ምንድነው ታዲያ መደረግ ያለበት ይሄ ለብዙ ዘመን የቆየ ባለመና አበቡ የቀጠለ ነው ያለም አቀፍ የኒውዮርክ ፕራይሱ ሲጨምር እኛ ሀገር ያለው ወይ ቀንሳል ወይ ይጨምራል እኛ ሀገር ደግሞ ዓለም አቀፍ ፕራይሱ ሲቀንስ እኛ ሀገር ያለው ዋጋ ደግሞ እንደጨመረ በዛው ይቀጠላል አልተናበበ ስለዚህ መናበብ እንዲችል ይሄን ሴክተር ቀደም እንደተባባል ነው ኤክስፖርቱና ኢምፖርቱ አልተመጣጠነም ብለናል ኤክስፖርቱ 3 ቢሊየን ነው ኢምፖርቱ ደግሞ 18 ቢሊየን አካባቢ ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የመንግስት አልቃ ገብነት የሚፈልግ ሴክተር ነው ማለት ነው ሴንሲቲቭ እንደመሆኑ መጠን ካለም አቀፍ ዋጋ ጋርም በግድ እንዲናበብ ማድረግ አለበት ማለት ነው ኢንፎርስ የሆነ ሜጀር ይፈልጋል ማለት ነው ከገቨርመንት 3 ቢሊየን እና 18 ቢሊየን በምንም ታምር ተወዳዳሪ አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ኤክስፖርተሮች ጋር ስናወራ መንግስት የሆነ ኮሚቴ አዋቅሮ ኤቭሪ ዊክ ሊሆን ይችላል ኤቭሪ ዴም ሊሆን ይችላል እንደ እንደሚመቸው ታይም ቴብል ተቀምጦለት ማለት ነው ከኒውዮርክ ፕራይስ ጋር የኒውዮርክን የኒውዮርክን ያለም አቀፍ ዋጋ በተለይ ስፔሻሊ ኮፊ ቤንችማርክ በመወሰድ ሚኒመም ፕራይስ ያገሪቱን ቡና ሰብሮ እንዳይሸጥ ከማድረግ አንጻር የኛ ሀገርን ዋጋ ገበያ ካለም አቀፍ ዋጋ ጋር የተናበበም ደግሞ እንዲሆን መንግስት ኮሚቴ አዋቅሮ ኤቭሪ ዊክ ሪቫይዝድ የሚደረግ ሚኒመም ፕራይስ ሴት ቢደረግ በ ጎቨርመንት ኢንፎርስ አርጉት ለምን ከ30 እና ከ20 አመት በላይ ይሄ ሴክተር ሶሉሽን አላገኘም ኤክስፖርት የሚያደርገው ኢምፖርት በሌላ ዊንግ አለው ስላለው ሰብሮት ይሸጣዋል ዋጋው በሌላ ዊንግ ኢምፖርት የሌላቸው አካላቶች ግን እየተጨፈለቁ ከዚህ ሴክተር እንዲወጡ እየተደረገ ነው ስለዚህ ኢምፖርት ማድረግ የማይችሉት ግን ኤክስፖርት ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ እየሰራ ያሉትንም ፕሮቴክት እናደርጋቸዋለን ትንሽ ይሆኑትንም ምንም እንኳን ቢሆን ማርኬት ተወዳዳሪ ቢሆንም መበላላትን ማጥፋት መቻላል አላስፈላጊ የሆነ መጠፋፋትን መዋዋጥን 
መጨፈላለቅን የሚያጠፋን ነገር ትንሽ ከገቨርመንት ይሄን ኢንፎርስ ሚኒመም ፕራይስን ሴት አድርጎ ሜድ የሚችል ሐሳብ ነው ያለኝ አሁን መናገር ይፈልኩበት ኢሹ የኮንትሮባንዱ ኢሹ ነው ስራችንን መስራት አልቻለም ማን ነው ላይ ኤክስፖርተርኛ አሁን ምን ገዛው ያው ኢሴክስ ላይ ያልገቡ ምርቶች ከሆነ ምን ገዛው ከደላላ ላይ ነው እና ሚለው ለኤክስፖርተር ማን ይሸጣል ማንም ሳው ለኛ ድሉ ሊሰጠን አልቻለም እነሱ ኮንትሮባንድ ላይ የሚከፈልበት ዋጋ እኛ ከምን ከፍለው ዋጋ የተሻለ ዋጋ ነው እኔ ማን እንደሚገዛ አይ ገብቷል ሱማሊዎቹ ገብቷል ሁሉም ሰው ሚለን እንደዛ ነው ሱማሊዎቹ ገብቷል ላይ አንሸጥም እኛ ኮንትራክት ይዘን መጀመሪያ ላይ ምናደርገው ኮንትራክት ከያዝን በኋላ ባንክ ብድር እናስለቅቃለን ባንኩም ብድር አስለቅቀን ምን እናደርጋለን እህሉን አናገኘም እህሉንም የገዛን አይደለም ገዢዎቻችንን በዚህ ምክንያት ይያራቁን ነው ማንም አሁን ዲፎልት ነው ልናደርግም እንችለው 600 ብር ሲገዛ የነበረ ምርት ገና ለገና ይወጣል ብለን እኛ ፊዩቸር ኮንትራክትን በማሰብ ኮንትራክት ይዘናል ከዛ ልክ እህሉ መውጣት ሲጀምር ዋጋው 600 ብር በእኛ ኤክስፔክት ምናረገው በጣም ሲከፋ 800 ብር ነው ፒንቶቪንስ 2000 ብር ነው ገዝቼ ይላኩት እኔ ኤክስፔክት አድርጌ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ገዛለሁ ብዬ ያሰብኩት 800 ብር ነው ገዢዎቼን ላለማጣት ነገ ላይ ስራ ላለማጣት የሁ 2000 ብር ነው እሱንም ሁለት ኮንቴነር ነው ይላኩላቸው ከ10 ኮንቴነር ሺፕመንት ውስጥ ሁለት ኮንቴነር ነው ይላኩላቸው አይ አሁን ለንግድ ሚኒስተርን ከሰሻለን ብለዋል መላክ የሚቻለው ማድረግ የሚችልው እኛ እህሉ ሲኖር የተወሰነ ነገር አድርገን አሁን ደግሞ ይሄን በኪሳራ አመሸጣት ይችላል እየተባለ ነው ለሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ለኛ ቢያንስ አስርፈን መሸጥን ጀምር ነው ለኛ በጣም ጥሩ ጥሩ ደስታ ነው ኤክሳይት ድሆነ ነው በቃ ይሄን ነገር እየጠበቅ ነው ያለ ነው እስቲ ተመስገን አንድ ነገር ለንሰራ ነው ብለን ይያሰብን ነው የኮንትሮባንዱ ነገር ግን በደንብ ቢታሰብበት አሁን ቀይ ቦሎቄ ኢሴክስ ይገባል ብለን አዲስ ምርት ይወጣል ብለን በጣም ብዙ ኮንትራክቶች ይዘናል 40 ኮንቴነር ምናምን በላይ ኮንትራክቶች አሉ ግን ኢሴክስ አሁን ይያሉን ያሉት ስቲል ይያሉን ያሉት የወልቂ ጤ ምርት ወደ ሻሻመን እየተጫነ ነው ሊወጣ በኮንትሮባንድ ሊወጣ ወደ ሻሻመን እየተጫነ ነው ሻሻመን ያሉ ሰፕላየሮቻችን ነው እንደዛ ያሉን ያሉት አይ ወልቂ ጤም እየመጣ ነው እዚህ እናንተ መግዛት ከቻላችሁ ከ አሁን ማርኬቱ ሲወጣ ምናቀው ማርኬት 800 ብር ነው የሚጀምረው አዲስ ምርት ከልምድ ከዚህ በፊት ከሚወጡት ምርቶች አሁን ላይ ግን 1200 ብር እየተባለ ነው አሁን በቃ ይሄ ቋሚ ምንት ይሆነ እዛ በኮንትሮባንድ በሞያሌ በኩል ነው የሚወጣው በዛ በኩል እንትን እየተባለ በዚህ መልኩ ነው መስራት አልቻልንም በቃ ያለው ምርት እኛ ከኢሴክስ እየተጠበቅ ነው ለኖቬምበር ሺፕመንት ነው ኮንትራክት ያዝ ነው አሁን ኢሴክስም እየገባ አይደለም ለነሱ ዛጋ መቆም ካልተቻለ ሰፕላየሩስ እንዴት ወደ ምርት ገበያ ያመጣዋል ምርቱ በዛ በኩል መንገድ ካላቸው በምን መልኩኛ ማግኘት እንችላለን ምርቱን እንዴት ከኢሴክስ ገስተን መላክ እንችላለን ስለዚህ ያለው በቃኛ ምንም ስራችንን መስራት ያልቻል ነው ይሄ የኮንትሮባንዱ ነገር በደንብ ቢታሰብበት የኮንትሮባንድ ኢሹ ቀድም እንዳለው ነው ተደጋግሞ እየተነሳ ነው የችግሩ ግስፈት ነው የሚያሳየው ትክክል ናቸው የገበያ ስርዓቱን አዛብቶታል የሌለው አጋም ጭምር ኤክስፖርተሮች ላኪዎች ኮንትራታቸው ለመፈጸም ሲሉ በሌለ ዋጋን ጭምር እየገዙ ነው ያሉት እና ይሄ አንዱ መገለጫ ነው የኮንትሮባንድ ችግር የብሔራዊ ደንነትም ጉዳይ ነውና ኢኮኖሚውን በማናጋት ኢፍታዊ በውድድር ላይ ያልተመሰረተ አንዱ ተጠቃሚ አንዱ ተጎጂ የሚያደርግ አንዱ የሚከብርበት አንዱ ደግሞ ኪሳራ አስመስግቦ የሚወጣበት ስርዓት እየገነባ የሚመጣ በመሆኑ ይሄ ለመንግስት ትልቅ ስትራቴጂ ጉዳይ ነው ለዚህ ነው አገራዊ ሙቭመንት ማድረግ አለብን ብለን ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ የገወጡ በትልቅ አቅም አቅሙን ያፈረጠ የሚሄድበት ስርዓት ከፈጠረን 
የህጋዊ ነጋዴው ጣፋንታ አደጋ ውስጥ የሚወጥቀ ነው ስለዚህ ሪኢንፋሳይዝ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ስራ መስራት አለብን በተለይ የኮንትሮባንድ ማዕከል የጥራጥሬም የቅባትሎችንም የሚወጡባቸው ማዕከላቶች ኦፕሬሽን ጠንካራ መሆን አለበት የሚወጡባቸው የጉሙሩክ ቀጠናዎችም ጠንካራ ክትትል መስራት ይፈልጋል አዳማን ሻሸመነን ሞያሌን እና እንደዚሁ በሌሎች የጅጋ የመውጫ መስመሮችም ያሉትን በሙሉ መትፈን ይጠይቀናል ማለት ነውና ከዚህ ረገድ የተሰራ ያለው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም ኤክስፖርቱን በማዕድን ዘርፍ የሚሆን በሌሎች የሰብል ምርቶችም ዘርፍ ያለው የኮንትሮባንድ ስራ የገውጥ ንግድ ስራ በጣም አገር የጎዳ ያለ ያጠፋ ያለ ነው አንዳንድ ኤክስፖርተሮችም ቀደም እንደተነሳው ኮንትራታቸውን ለመፈጸም ያዳግታቸው እንደሆነ ያያየን ነው ምክንያቱም ለመሰረዝ የሚሰሩ አው ቀደም ብሎ ኮንትራት ይገባሉ ምርት እንገዛለን ከምርት ገበያ እናገኛለን በዚህ ዋጋ እናገኛለን ብሎ ነው የግሎባል ማርኬቱ ያዩ ኮንትራት የሚገቡት ነገር ግን ምርቱ በባለመኖሩ ኮንትራት ዲፎልት ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጋቸው ነው ይሄ ሪዝነብል የሆነ ምክንያት ነው እና ይሄንንም አግራችን በኮንትራት ዲፎልት ውስጥ እንድትገባ በማድረግ የስማችን ይጣፋ ያለበት ሁኔታ እየፈጠረ ነውና ስራ መስራት ይጠይቀናል የሚል ነገር ነው ያለን ትክክለኛ ነገር ነው ይሄንን የህሉና ጉዳይ ነው ያገር የኢኮኖሚ ህጋዊ ጤነኛ የኢኮኖሚ ስርዓት የመገንባት የህሉና ጉዳይ በመሆኑ መንግስት ምን ያህል ምን ያህል እየተከታተለው ነው ምን ያህል ቆርጦ ተነስተዋል ይሄን ለማስተካከል ወል ስሉ መስማት የሚፈልጉት ይመስለኛል አይደል አሁንም አንጻራዊ ነው የ የተሰራ ያለው ስራ ካለው ስፋት አቋያ ምን ያህል ተመጣጣኝ ነው ምን ያህል በጣም ሰፊ እንደምታዩት የሚወጣው ካረንሲ የሚያዘው ካረንሲ እንደዚህ የሚያዘው ምርት እኛም ወርሰን ወደ ምርት ገበያ ያስገብተን የሚሰጠው ምርት በጣም ሰፊ ነው ቀደም አቶ እንደማገኝ ሲያነሱት የማሾን በከፍተኛ ትግል ነው ወደ ህጋዊ መስመር ያስገባ ነው ጉሙሩክ እና ንግድ ሚኒስቴር በሰፍ በሰራ ነው ሰፊ ኦፕሬሽን ስራ የማሾን ምርት ወደ ህጋዊ ቻናሉ ማስገባት ተችሏል እና አሁንም የተከፈቱ ቀዳዳዎች ባሉበት ሁሉ እየፈለጉ መዝጋት ነው እንግዲህ ትልቅ ትኩረት እንደሚሰጠው የሚታወቀው በየሳምንቱ በየጊዜው በሚደረገው ኤክስፖርት አስተባባሪ ኮሚቴ አንዱ ዋና አጀንዳ ሆኖ የሚገመገመው የህገወጥ ኮንትሮባንድ ስራ ነው ሌላውም ደግሞ በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ በርካታ ሚኒስትሮች ያሉበት በየጊዜው የህግ አስፈጻሚም ይሄ ኢንፎርስመንት አካሉ በደም በባለቤትነት በተደራጀ መልኩ እየተመራ ነው ያለው ውጤት ማምጣት ይኖርብናል ውጤት ማምጣት ህጋዊ መስመሩን የማጠናከር ስራ ነው እንግዲህ በህገወጥ መንገድ ህገወጡን የዘጋን ህጋዊ መስመሩን ያጠናከርን ስንል ውጤቱ በኢኮኖሚ ላይ የሚታየው ኢምፓክት ነው ማለት ነው ሌላ ቀደም ከሚነመም ፕራይስ ሴቲንግ ጋር የተነሳው ይሄ ነው እንግዲህ የነግዱ ማህበረሰብ ሲጠይቀ ያለው መስማትም የተምንፈልገው ትክክል ነው ይሄ መመሪያ ያስፈልገናል አግራችን ጤናማ የንግድ ስርዓት መገንባት አለበት ኤክስፖርቱን በህጋዊ መስመር ለማስኬድ ይሄ ስርዓት መዘርጋት አለበት ብሎ እየጠየቀ ያለው የንግዱ ማህበረሰብ ይሄ ጥያቄ ነው ሲጠይቀንም ይነበረው እኛ እየሞከርን ያለ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ቀደም እንደተባባ እንደተባል ነው እኛ ከአሁን በኋላ ምን ጠይቀው ሚኒመም ፕራይስ ሴት የማድረክ ሳይሆን በገዛበት በ10 ሺህብር ከገዛበት 10 ሺህብርን ወደ ዶላር ተቀይሮ ገቢ ታረጋዋለህ ነው እንግዲህ የተባለ ያለው እንጂ ሚኒመም ፕራይስን መንግስት ይሄን ያህል ወይም የንግድ ሚኒስቴር ወይም ሲኤክስ ይሄን ያህል ብሎ ማስቀመጡ የንግዱ ማህበረሰብ ይጠይቀው እንግዲህ እየጠየቀ እየጠየቀ እኛንም ስራችን እንድሰራ ያደረገን ነው በትክክል እየሰራ ነው ስላለበር ማለት ነው ይሄ በሂደት ስነ ምግባሩ ያስተካክለዋል ብለን እናምናለን ተነባቢ መሆን አለበት 
እየከሰረ ሊሸጥ አይችልም አሁን ይያልን ያለ ነው ኮንትራት ስታመጣ የገዛህበት ዋጋ 7000 ከሆነ 4000 ብለህ አስመዝግበል ተታወጣው አትችልም 7000 ብለህ ነው 7000 ፕላስ የኤክስፖርት ወጪ ይሄን ወይ ማ 5000 ፕላስ የኤክስፖርት ወጪ ይሄን ታመጣለህ ነው የተባለ ያለው ስለዚህ ይሄ ማለት በሌላ መልኩ የዓለም ዋጋን መሰረት አድርገ ግዛ የዓለም ዋጋን መሰረት አድርገ ሽጥ እና ኤክስፖርት አድርግ አትርፍ ነው የተባለ ያለው ይሄ ቅድም እንደተባለው ኤክስፖርት በራሱ ስታንዳርድ ሎን ቢዝነስ መሆን አለበት ነው ከኢምፖርት ጋር ሳይደበላለቅ አሁን ኢምፖርተሩ ያደረገ ያለው የከሰረ ይልክና በሚያመጣው ምርት ዋጋ ጨምሮ ያመጣል የአገር ውስጥ የዋጋ ግሽበቱንም እየፈጠረብን ነው በተለይ በኮንሲመሩ ማለት ነው የሸቀጥ በሚገዛ ማህበረሰብ እሱ አይከስርም በዛ ዋጋ ጭማሪ ያደረገ ያመጣ ያገር ውስጥ የሸቀጥ ግብይትንም ጭምር ያልተረጋጋ የናረ የሸቀጥ የትኛውም ዓለም ካለው የሸቀጥ ዋጋ በጣም ኤክስፔንሲቭ ውድ የሆነ ሸቀጥ ነው የገዛን ያለ ነው ይሄ በማህበረሰባችን ላይ በአጠቃላይ በኮመነሩ ላይ የፈጠረ ያለው ኢኮኖሚ ጫና ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄንን መቆጣጠር አለብን ይሄ ማስተካከል አለብን ኤክስፖርት ወደፊትም ብንችል የኤክስፖርት ሽታቸውና የኢምፖርት ሽታቸው የተለያየ መሆን አለበት ይሄን ስራ መስራት ይኖርብናል ከገቢዎችም ጋር የጋራ ቅንጅት ፈጥረን ኤክስፖርቱ በራሱ ኢምፖርቱ በራሱ ቆሞ የሚሰራበት ስርዓት መዘርጋት ይኖርብናልና ትክለኛ ነገር ነው የተነሳው ጥራት ወንድ ማገኘት ይችላል ትንሽ ነገር ብቻ ለመጨመር ከዚህ ከዋጋ ጋር የተያዘ ከሁለት እይታ ቢታይ ከቤት ሲነሳ የነበረው ለምን ልክበትም ዋጋ አንዳንዶቹ ያው እንደሚታወቀው ቀድምም ባነሳናቸው ምክንያቶች ምርቶቻችን በአለም ዋጋ ላይ ማግኘት የሚገባውን እንዳያገኝ በተለይ በቡና ዘርፉ ዋጋ አውርዶ የመሸጥ ዘንባሪ አለና ያንን ዋጋ መንግስት ቢቆጣጠር የሚል አስተያየት ነው የቀረበውና እሱ አይ ቲንክ ተቀባይነት ያለው ከዚህ በፊትም ብዙ አመታት በፊት ሲሰራበት ነበርና ኤክስፖርተሮች ራሳቸው ይሄ ነገር ይነሳ ብሎ ለመንግስት ያቀየ አቀርቦ የተነሳበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ግን ምርታችን ማግኘት ያለበትን ዋጋ ማግኘት ካለበት አንዱ አሁን ስትሬች እየተደረገ ከሎካሉም በተሻለ ዋጋ ለመግዛት ለማበረታታት ተብሎ የተሻለ ዋጋ ያገኛሉ ተብሎ ይታሰባል በሌላኛውን ጻር ደግሞ ምርታችን ምን ያህል ነው የሚያወጣው የሚለው ለምሳሌ ቡና ሬፈረንስ ፕራይስ አለ ቀድም እንዳነሳውት ለኮመርሻሉ ስለዚህ ያንን አድርጎ እንደተባለው ኮሚቴ ተቋቁሞ በየሳምንቱም ወይም በሚፈልገው ኢንተርቫል አይ ቲንክ ቡናና ሻይ በሱ ላይ እየሰራ ነው ያለው ሚኒማም ፕራይሶችም የሚወሰንበት ሁኔታ ወደፊት ይኖራል ስንት መሸጥ አለበት የሚል ለጊዜው ግን ሎካል ማርኬት ላይ በዚህ ጊዜው የሚለው ጣልቃን ገባም ገባየው ነው መምራት ያለበት አስወድዶ የሚሸጥ ሰው ነው የሚሸጥ ኤክስፖርተር መሸጡን እርግጠኛ ከሆነ ነው በዚህ ዋጋ መግዛት ያለበት የሚለው ነው ሎካሉን አነካካው ገባያው ይማራዋል ከዚህ በታች መውረድ መውጣት አችሉም ግን ለገዛችሁበት ዶላሩን አመጡ ኤክስፖርቱ ላይ ደግሞ በቀጣይነት ምን ይደረጋል ያንኑ የዓለም ዋጋ ይሄ ነው ይሄን ያል ማምጣት አለብን ይሄን ያል ማግኘት አለበት ቡናችን ወይንም ሰሊጥ የተለያዩ ምርቶች ያዝንን ባለ ከታየ ሌሎች ምርቶች ላይ ይገባል ቡና ላይ ግን የነበረውን ፕራክቲስ ስላለ ከተለያዩ ኤክስፖርተሮችም እሱ ነገር እየተነሳ ስለሆነ አይ ቲንክ እሱን ተግባራዊ ማድረግ ማጤንና ስቴክ ሆልደሮች ባለድርሻ አካላት ባሉበት ተዋይቶ እንዴት እንሄድበት ይሚል እና ያንን ለማስተባበክ ቢሰራ ጥሩ ነው የሚል हिसाब ነው ያለኝ ኖሮና ቢዝነስ አቶጌታቸው ሲያነሱ እንደነበረው የ ምን ያህል ገዛ ምን ያህል ኤክስፖርት ተደረገ የሚል ቡናን በተመለከተ የቡናና ሻይ በልስልጣን ይሰራል ነገር ግን እንደ አገር ትክለኛ ሐሳብ ነው በየትኛው ምርቶች በተለይ አስገዳጅ የሆኑ ምርቶች ላይ ከኢሲኤክስ ኤክስፖርት አድርጓሉ ለኤክስፖርት ቴስት እንደሆኑ ወይም የተወሰኑ ምርቶች ከሆኑ ምን ያህል ገዝቶ ነበር የትኛውን ምን ያህል ላከው ተብሎ ኦዲት መደረግ አለበት አሁን እንደ ንግድ ሚኒስቴር በቅባት ህሎችና በጥራጥሬ እንትኖች የጀመር ነው ነገር አለ ምን መጋዘናቸው ምን ያህል ቀረ ከኢሲኤክስ ምን ያህል ገስተው ነበር መጋዘናቸው ምን ያህል አስወጥቶት የሚለው እየተከታተልነ ያለ ነው ቡናን በተመለከተ ተመሳሳይ 
ስራ በቡናና ሻይ ባለስልጣን ይሰራል ብለን እናምናለን መሰራትም አለበት የትኛው እልኮ አለው ብሎ ገስቶ በኮንትሮባንድ በአገር ውስጥ ዋጋ ሸጦታል ቡና በተለይ ለኤክስፖርት የተባለውን ቡና አገር ውስጥ ሸጦታል ወይስ ልኮታል የሚለው ክትትል ማድረግ ቁጥጥር ማድረግ የሚያስፈልግ ጉዳይ ነው ኖሮና ቢዝነስ ቡናው እና በሌላው ሴክተር የኤክስፖርት ሴክተሮች ላይ ኮንትራቱን ንቆጣጣራል ያለ እንዳለው ሁሉ ንግድና ኢንደስትሪ በስጋው ሴክተርም እንደዚሁ መቆጣጣር ነው ያለበት እንጂ ሰዎችን ለዘመናት በዛ ጊዜያቸው ያሳለፉትን ድርጅቶችን ከስራ ለማስወጣት እየተካሄደበት ያለው አግባብ እንዳልሆነ ያው እንግዲህ እግረ መንገድ ክብር ሚኒስትሩ ስላሉ እንዲገነዘቡልኝ ይፈልጋሉ በአጠቃላይ ግን ሁላችንም የሀገራችን ሁኔታ ያሳስበናል የኤክስፖርት ሁኔታ ራሱን ቹሎ ኤክስፖርት ባሁን ሰዓት በአግራችን ለሰፖርቲቭ ቢዝነስ ነው ሰፖርቲቭ ቢዝነስ እንጂ ራሱን ቹሎ የሚሄድ ቢዝነስ አይደለም ከዚህ ሊወጣ የሚችልበትን መንገድ መንግስትም በዚህ ሴክተር ላይ የተሰመሩ የተሰማሩ ባለሀብቶችም በመናረገው የጋራ ውይይት ወደ ትክለኛ እግሩ ሊቆም የሚችልበት መንገድ መቀየስ አግባብ ነው ስለዚህ ተጀምረው ነገር እንዲቀጠልበት እንፈልጋለን ነገሮች ደግሞ በጥናት ላይና በተረጋገጠ ኢቪደንስ ላይ የተመረኮዝ መሆን አለባቸው ብለ እናስባለን ወደ ኋላ ተመልሰን ቫልዩ ቼኑን ብናየው የኛ ከምርት ጀምሮ ልክ አምጥተን ኢሴክስ ላይ ምርቱን እስክናስረክብ ድረስ ቫልዩ ቼኑ ማን ማን ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገበት በጣም ተገቢ ያሉኑ ባለርሻ ካሎች አሉ ብሮከሮች አሉ ከትራንስፖርተሩ ላይ ፈርስት ፕራይመሪ ማርኬት ላይ ደላሎች አሉበት እነዚህን ሰዎች እንዴት አርገን ነው ኢንቮልቭመንታቸው የተدرس ነው ብናስወጣቸው ምንድነው ጥቅማቸው ቢኖርስ ደግሞ ምንድነው የሚያስቀርብን የሚለው ከተሰራ አኔ አንድ ትንሽ ኤግዛምፕል ላንሳ አንድ መኪና ላይ ለአንድ መኪና ከ8 እስከ 12 ሺህ ከፈለ ለደላላ ይሄ ኮስቱ ለኤክስፖርተሩ ነው የሚመጣው ቀጥታ ከጅማ አኔ አዲስ አበባ ለማምጣት አንድ መኪና 60 ሺህ ለከፍል ይችላል ነው እስከነ ተሳቢው ከአዲስ አበባ ጅቡቲ 3 ቀን ተጉዞ 40 ሺህ አልሞላ ብር ነው ምን ከፍለው ስለዚህ መንግስት እንደዚህ አይነት ኮስቶችን በደንብ አልኮ ከሰራልን በኋላ ሪሊ ተገቢ ነው ወያ ፔይመንት የሚለው ነገር ከሰራልን ያንን سنቀንስ አትሊስት ሀገር ውስጥ ያለው ዋጋ ይቀንሳል ኤክስፖርተሩን በዛው ልክ ደግሞ የሚሸጥበትን የመሸጣቀሙ ዲሌ ማረጋቀሙ ከፍ ይላልና ቫልዩ ቼኑ ቢታይ አንዱ ይሄ ጥያቄ ነው ሌላው አቶ ወንድማ ገኝም እዚሁ ስላለ ለኢሴክስ መድረኩ ጥሩ ስለሆነ ኳሊቲ ሁሌም እንላለንና አንዱ የኳሊቲ ፓራሜትር እንግዲህ ከመጋዘን ጀምሮ ምን ሰጣቸው ሰርቪሶች ያንዳንዱ ነገሮች ወሳይ ነገሮች ናቸውና አንዱ ኢሴክስ እንግዲህ ለረጅም አመት ትላልቅ አባቶችም አሉ እዚህ ጋር ቡናውን በደም ባርገው የሚመሩት ብላይንድሊ ትሬድ مناረገው ነው ለረጅም አመት ተነጋግረን ዛሬ የሚያልተፈታ ቡና ደረጃ 4 ብዬ ገዛለሁ አዴ እንዶፍ መጥጨ መጋዚን ላይ ቴስት ሳረገው ግን ያ ቡና አይደለም ስለዚህ ይሄንን ከመፍታት ረገድ ምን አልባት ኢሴክስም በቀጣይ መስራት ያለበት ነገር ያለ ምንድነው ነው ምክንያቱም ምንቀበላቸው ቡናዎችና ፋይናሊ መቶ ውስጥ መጋዘናችን የገቡ ቡናዎች የተለያዩ ነው ዛሬ ይሄ ደግሞ ብላይንድሊ ቡናችንን በማናቀው ነው ምን እንደገዛው ምን አልባት አሁን ላይ ጥሩ ድል ተፈጥሯል ቨርቲካል ኢንተግሬሽን ጥሩ ድል ነው ታች ደም ቡናውን አይተን ስለምን ገባይና እዛው ላይ የኢሴክስ መጋዘኖች አብዛኛዎቹ ምቾች አይደሉም ታች ላይ ያሉት ማለቴ ነው የዛሬ 15 ቀን ገደማ በጋ ጠባ ተብሎ 3 ቀንኛ መኪና ተይዟል ኮንትራክት ደርሶብኝ በዚህ ኬዝ ብዙ ዲፎልት ውስጥ ለገባ ነበር ፋይናሊ ግን ያው ክላንቲና ግን ጨፈትቻለሁ ምን ልፈልጌ ነው ምን አልባት መጋዘኖቻችን ክረምትና በጋ ሲዋዝቅ እነዛ ምቹም ይሁን ደረጃ ይሄ አፈርን ጭቃ ይሆነ ብዙዎች መኪናዎች ምያዙበት ናቸው ይጅማ በደሌ ኢቭን አዋሳም ሳይቀር አዋሳ አዋራ ነው ጭቃ ይለውም አክቹሊ ስለዚህ ኢሴክስ በቀጣይነት እነዚህ ሰርቪስ ሰጪ ቦታዎችን ማየት ቢችል ባይነኝ ለኢሴክስ ለረጅም አመት ቆየ ስለሆነ ነው የቡና ዋጋ ቁጥጥሩን በተመለከተ ከዚህ ቀደም ኢሴክስ ከመቋቋሙ በፊት ኮሚቴ ነበር ናሽናል ባንክ የሚመረው ከኤክስፖርተሮች አሶሲዬሽኑ የሚመርጣቸው ሰዎች የቡናና ሻይ ሆነን በሳምንት አንድ ጊዜ የተሰበሰበን የኒውዮርክ ፕራይስን ያያየን ፕራይስ ሴቲንግ ፎር ኢች ኮሞዲቲ ለሚቀጥለው አንድ ሳምንት የሚሆን በያይነቱ ለያይነቱ ኮሞዲቲ ፕራይስ ሴት አድርገን እነ ለያያለን ከዛ ፕራይስ ሴት ከተደረገው ዋጋ በታች ከ3 ሳንቲም በታች በላይ ካደረገ ለያንዳንዱ ኤክስፖርተር የመጀመሪያ ማስተንቀቂያ ሁለተኛ ማስተንቀቂያ በሶስተኛ ማስተንቀቂያ ለተወሰነ ጊዜ ከኤክስፖርት ስራው እንዲገለል ይደረግ ነበርና ቀድም የተጠቀሰው ዛን አንድ ተናጋሪስ እና ኮሚቴ ቋቋም ያለው ትክክል ነው ደግሞ ይጠቅማል በጣም እና ለሙከራ የሚመለከታቸው እንትኖች ተመርጠው 
ቢሞከር እና ቢታይ ከይቀደም ሰርቷል ሰርታንም በታል በደም ኑሮና ቢዝነስ እንግዲህ ወደናንተ ልምጣና ለተነሱት ጥያቄዎች መልስ ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ ማጠቃለያ እንደ ማጠቃለያ ምትሰጡት ካለ እስቲ ሁሌ ከዚህ ነው የጀመርኩት ከርሶ ልጀምርና ከዛ አምባሳደርም ሊዘጉልን አንዱ የ እንግዲህ ከመሰረት ለማት ጋር የታየዘው እንዳንድ ትልቅ ትኩረት ወስደን አሁን መስራት የሚጀመርንበት ኤሪያስ ነው በተለይ ቡና አካባቢዎች ላይ ዘመናዊና ትልልቅ ማጋዘኖችን እየገነባን ነው በጭቃም ይዘው ብሏል አዎ መቱ ቡሌሆራ ለሰሊጥም ደሞ ጎንደር ሁመራ ሌሎች ማካባቢዎች ላይ ዘመናዊ ማጋዘኖችን የመስራት ስራዎችን ጀምረናል ሱም ብቻ ሳይሆን ስራውንም በኦቶሜሽን መደገፍ አለበት ሌላው ዓለም ኮንቬየር ቤልቶች ነው የሚያጓጉዙት ማጋዘን ውስጥ የሚደረድሩት እና በያንን ኦቶሜት የማድረግ በፓይለት ደረጃ ይጀምርናቸው አሉ ዲጂታል ስኪሎችን የማድረግ ከሚዛንም ጋር ታይዘው አልፎ አልፎ የሚነሱ ነገሮች ይችላሉ እነሱ ለማድረግ ለማዘመን እየተጀመሩ ስራዎች አሉ አጠቃላይ ግን የ የኤክስፖርቱን ኮምፒቲቲቭነስ ኢፊሺንሲ ለመጨመር እንደ ሀገር የኤክስፖርት ኮሪደሮቻችንን ታሳቢ ያደረገ የሎጂስቲክ ስርዓት ማሰብ የሚፈልግ ይመስለኛል ለምሳሌ ምርት እሴት ሳይጨምርበት የሚበጠር ቡና ወይ የሚበጠር ሰሊጥ ብዙ መንገድ ነው የሚቋቋዘው ቡና ቢያንስ እስከ 20% ለምሳሌ ይበጠራል ስለዚህ ቡናን ከጅማ ከቦንጋ ከሚዛን ከመቱ ያን ኦል ዘ ዌይ 20% ቫልዩ አድ ማድረግ ነገር ነው የሚመጣው ስለዚህ የሎጂስቲክ ሀባችንንና ኢንፍራስትራክቸራችንን ናሽናል ስትራቴጂያችን ለምሳሌ ከድሬዳዋ ከመስራቅ የሚወጣ ቡና ድሬዳዋ ነው የሚቀርበው ድሬዳዋ ላይ ቤራይ ባንክ አለ ጉምሩክ አለ በዛው ወደ ፖርት ይላካል ነዚህ ነዚህ ስትራቴጂ ከ መንገር ትራንስፖርትም ከትራንስፖርት ሚኒስትርም ጋር እዚ አይነት ኢንጌጅመንቶች እየተደረጉ ጅማ አካባቢ አንድ ሀብ ደቡብ መራቡን አዋሳ አካባቢ ከደቡብ አካባቢ የሚመጣውን አዋሳ ላይ ፕሮሰስ ተደርጎ ትልልቅ ፕላንቶችም ኖሮ ያን የማድረግ ሰሜን ላይ ጎንደር ሁማራ በፖርት በዛው የሚሄድበት መንገድ የማድረግ ከስትራ ከሎጂስቲክ ጋር የታያዙና ነዚ ቫልዩ አድ የማድረጉ ቼይኖችን አጥንቶ የትኞቹ ቼይኖች ናቸው ወሳኝ የሚሆኑትና ተወዳዳሪ እንዳልሆነ የሚያደርግ የሚለውን ነገር አይ ቲንክ አንዱ መታየት ያለበትና ኤክስፖርታችን ኮምፒቲቲቭ እንዲሆን ሴሰን ሰልት ውስጥም ተሳታፊ መሆን ያለበት የትኛው ነው የሆነ የለበት የትኛው ነው የሚለውን አጥንቶ አይ ቲንክ ሜድ የሚፈልግ ይመስለኛል አሁን ኢንትሪ በሪየር ይለም ሰው ዘም ብሎ ምንም ክሎት ሳይኖረው ምንም ዝግጅት ሳይኖረው ኤክስፖርተር ይሆናል ከኤክስፖርት መውጣት ይችላል ለዘመናን ለ2 3 ውልድ የሰሩ ኤክስፖርተሮች አሉ ግን ዘም ብሎ የሚወጣ ያ ክሎት ላይ ተመሰረተ የሚያስፈልጉ ምንድነው አንድ ሰው ኤክስፖርተር ለመሆን የሚያስፈልገው የሚለው ነገሮችም እንደው እንዴ ቢሰራበት እንዴ ጥሩ ነው ብያስባለው አሰራሮቻችንንም ደግሞ ያያየን መሄድ ቡና ለምሳሌ የውጪ ቱሪስት በዶላር እዚ የሚገዛኝ ከሆነ ለምን አንሸጥለት? ምሱንም ፖሊሲዎቻችንን ያያየን ግሪን ኮፊ እዚ መጥቶ ይዘን። ቡና ማሳያ ሴንተር አድርገ ኤርፖርቶቻችን ላይ ተበሰሉ የሚቀመጡ አሉ። ደሱ ብናደርክ ሌሎችንም አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ማሰብ። ሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ያያዩ ኢንጌጅመንቱን እጅ ሚያያዩ አንደኛ አርሶ አደሩ የሚበረታታበት ምርትና ምርታማነት ሚያደርግ። በዚህኛው ደግሞ ሀገር ውጪ ምን ዛሬ ሚያገኝበትን ያለን አሰራር ያሰራን ነው ያሳደገን ነው ከዚህ ውጪስ ማሰብ እንችላለን ወይ ብሎ እኔ አንድ አንድ ሀገሮችንም ተመክሮ የማይትና እዚህ ነገሮች ቢደረጉ ኤክስፖርታችን ለውጥ ያመጣ ሄዳል የሚል ምን ታለኝ ኑሮና ቢዝነስ በዋናነት የኤክስፖርት ስራችን ዘመናዊ እና ሬጉሌትድ የሆነ የኤክስፖርት ስርዓት መገንባት አለበት ኤክስፖርቱ ሬጉሌት ስናደርጋል ነበር ሬጉሌት መደረግ አለበት ማን ኤክስፖርተር ነው ምን ኤክስፖርት ያደርጋል እንዴት ኤክስፖርት ያደርጋል የሚለው ስራ ትልቅ ስራ በመሆኑ ክትትል የሚያስፈልገው የአገር ስም በመሆኑ የአገር ሀብት በመሆኑ የአገር ገጽታ በመሆኑ መከታተል ያስፈልገናል ይሄ ስራ በትንሹ 
ያሳደግ ነው መሄድ አለብን ጀመረናል ማለት ነው በንግድ ሚኒስቴር በኩል ይህን ስራ ተጠናክሮ መከተል አለበት ኤክስፖርተሩም የገፋ ነው ያለው ተቆጣጣሩን ኢንትሩደርስ ዘው ብሎ የሚገቡ በስቶል ዶላር ለመቀራመጥ ሲሉ ና ሬጉሌት መደረቅ አለበት እየተባለ በጣም ኃይለኛ ፕሬሸር ነው ያለውና ይሄ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ተጠናክሮ መከተል አለበት ወደ ኋላ የሚመለስ አይደለም ቀደም ምሳቸው ሲያነሱ እንደነበረው ጥሩ ነገሮች አሉ ወደ ኋላ ይሄድ ነው የዋጋ ቁጥጥር ነበር አሁን እንደው የዋጋ ቁጥጥሩ ባላወጣንበት አንድ አንድ ደላላው ይሄንን ስርዓት እና ሲዛለም ብለን سنነሳ ያለው ዘመቻ በጣም የሚገርም ነው ድሮ ወደዚህ ስርዓት ውስጥ ከነበርን ይሄ ስርዓት አሁን ይጎዳን ከሆነ ኤክስፖርቱ ሬጉሌት ባለመደረጉ አገርም ነጋዴዎችም ቀደም ለብዙ ትውልድ ኤክስፖርት ሲያደርጉ የነበሩ ኢሜጅ የሆኑ ብራንድ የሆኑ ኤክስፖርተሮቻችን ይወጡ ከሆነ ቁጥጥር ይደረክ ሲባል ለምንድነው እነዚህ ህገወጥ የሆኑ ወይም ይሄንን የማይፈልጉት ለምን ካምፔይን ጀመሩ የሚለው አንድ ማሳያ ነው ማለት ነው። እዚ የነበሩ ነገሮች ጥሩ የነበሩ ነገሮቻችን ማምጣት መቻል አለብን። አሁን የዋጋ ቁጥጥር ፕራይስ ፖርት ሴቲንግ ቲም ነበርናል። ትልቅ ነገር ነው። አሁንም ያሰብን በመመሪያም ውስጥ ያስቀመጥነው አንድ ጉዳይ የፕራይስ ሞኒተሪንግ ሴቲንግ ወይ ማጥኝ ቡድን አቋቁመናል ያ አለም ዋጋው ምን ይመስላል በሁሉም ኮሞዲቲዎች አድቫይዝ እንድናደርግ ማለት ነው ለሪፈረንስ እንዲሆን ማለት ነው እዚ ኦሬዲ ይጀመረናል ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበሩ ጥሩ ነገሮች ማለት ነው እዚ ይሄንን ተጠናክሮ መሄድ አለበት ሌላው ኤክስፖርታችን ከማሻሻል ቀደም ለተነሳው አንዱ የሎጂስቲክ ስርዓታችን ማዘመን እና ተወዳዳሪነቱንም ኤክስፖርት ውድ የሚያደርጉ አስተራሮቻችን መፈተሽ ይደረግናል ከትራንስፖርት ጋር ያለው ከሌበር ጋር ያለው አጠቃላይ አገራዊ ኤክስፖርት ስርዓታችን ከአለም ተወዳዳሪ እንዳይሆን ያደረጉት ነገሮችን ያዘመኑ ያስተካከሉ መሄድ የሚጠይቅ ነው የሚሆነው የአገራችን ኤክስፖርት የማሳደግ ጉዳይ በመንግስት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት በአገር በአገራዊ ኢኮኖሚ ሪፎርሙ አሁን አንዱ የሪፎርም አጀንዳ በመሆኑ ሰፊ ትኩረት የተሰጠው በመሆኑ ውጤታማ ያደረገን መሄድ ይኖርብናል የሚል እምነታለኝ እዚ ድረስ መጣችሁ ለሰጣችሁ ማባሪያ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እዚ ያላችሁም ተጋላጅ እንግዶቻችን ጥሪያችንና ክብራችን ስለመጣችሁ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በሌላ ጊዜ እንግዲህ ፕሮግራማችን ሮና ቢዝነስ ነው ስለ ኑሮም ስለ ቢዝነስም ይመለከተናል ቢዝነስ ስንል ኢኮኖሚው ንግድ እናንተ ነው ከእናንተ ጋር አብረን እንሰራለን ዋናው ነገር ንግዱ እንዲሻሻል ቢዝነሱ ኢኮኖሚው እንዲያድግ ነው የምንፈልገውና ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በንሮና ቢዝነስ በውጭ ንግድ በኢትዮጵያ የውጭ ንግድ ችግሮች ምን ይመስላሉ በሚል ዙሪያ ያው ካይድ ነው ውይት ይሄን ይመስል ነበረ በሚከተለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንከናኝ ደና ሰምጥቶ